Quizá tenía unos seis años cuando de repente me encontré en ese inmenso mar de personas tan agresivas, tan violentas, en el mercado llamado El Guarda allá en Guatemala, ¿verdad? Lo que estoy contando no lo estoy contando porque estoy triste, porque le quiero tirar porquería a mis padres, porque la pasé mal, porque... No, sino porque yo trato de ser buen padre. Trato de aprender de los errores de mi papá, de mi mamá y de las personas, como todas las personas, ¿verdad? Creo que trato de ser buen padre y tal vez no lo esté logrando. Y yo siempre me pregunté por qué tenía que hacer yo lo que tuvo que haber hecho mi padre. Me colocó una docena de calcetines aquí en la mano, me amarró una bolsa con bolsas para meter los calcetines y no llevaba nada para el sencillo. Ahora me colocaron en una esquina de una tarima. Una tarima es donde ponen pues, la, la ropa, los vestidos o las cosas que venden los mercaderes a las personas. Y ahí me encontraba solo, triste, con unas personas muy agresivas que te aventaban, porque como estaban sacando las tarimas, ¿verdad? Y no había quien no te empujara, te tirara, o pues de repente te tirara algún oprobio, porque así son las personas a veces, en lugar de identificar a un joven, a alguien que le está pasando mal, o qué sé yo. Nosotros tenemos la obligación de educar a nuestros hijos, de enseñarles lo bueno, lo malo, y de ponerles a trabajar es muy importante, pero con una medida, ¿verdad? Porque también no son nuestros sirvientes y nuestros padres tampoco son nuestros sirvientes. La familia debería de ser un círculo donde se unen y pues eh, con esas fuerzas unidas salir adelante sin abusar el uno del otro. Agradezco a mis padres de cierta manera porque los valores que me inculcaron tal vez fueron pocos, pero observaba. Yo sé que estaban tal vez desesperados de salir de, ese triste, de esa pobreza, ¿verdad? De salir adelante. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál fue mi ganancia? Bueno, pues la ganancia es esta, de que ahora puedo decir yo que puedo ser un buen padre, que puedo evitar aquellos errores. Dice la Biblia, instruye al niño y aún cuando sea grande, pues eh, llevará esa, ese tipo de instrucción. Te mando un fuerte abrazo, pásate a mi canal de YouTube, Feel Funa Music.